Continuando con la clase de diseño web, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros reducimos aquí el tamaño de nuestro diseño y lo vemos en la pantalla, por ejemplo, de un teléfono, ¿ok? Entonces vemos de que toma parte de la pantalla y esto es algo que usualmente pues se hace teniendo eh, o sabiendo un poco de lo que es JavaScript. Pero también se puede hacer pues eh, trabajando con CSS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Van ustedes a ingresar a esta página. Font Awesome. Ok, van a ingresar. Una vez que ya hayan ingresado a la página, les va a pedir a ustedes lo siguiente. Le van a dar un clic aquí donde dice Star. Aquí en Star, ustedes van a escribir lo que es su, su correo electrónico. ¿Ok? Ese correo electrónico, usted lo va a digitar. Voy a hacerlo. Aquí. Entonces, una vez que ya lo tenemos, si yo le doy aquí Star me pide que yo ingrese en mi correo electrónico pero voy a hacer lo siguiente antes de darle un clic aquí donde dice estar aquí donde dice eh, usar gratis le voy a dar un clic ahora eh, voy a como yo ya estoy logueado aquí en la página voy a hacer lo siguiente voy a cerrar mi cuenta para mostrarles para mostrarles Ok, ya, ya salí. Entonces, hoy sí, le doy un clic al menú o al icono Star. Me pide que por favor cree un registro con el correo electrónico. Esto para yo poder hacer uso del CDN, es decir, el servidor externo que ellos utilizan para poder tener acceso a lo que son estas fuentes. Entonces, yo agrego mi correo electrónico. Una vez que yo lo agregue, Ustedes le van a dar un clic a este icono que está aquí. Cuando ustedes le den clic a ese icono, los les va a decir de que su correo electrónico ya ha sido registrado. En mi caso, me dice que el correo ya está registrado. Cuando ustedes lo hayan eh, hecho, van a revisar la bandeja de su correo. Van a buscar en la bandeja lo que ustedes tengan de fondazo. Ok. Una vez que ya tengan el, el icono, o mejor dicho acá, lo que es el, el, eh, el link para poder confirmar su cuenta, entonces lo abren y le dan un clic donde dice confirmar que ese es su correo electrónico. ¿ok? Le dan un clic entonces al icono o a este botón de confirmar y una vez que lo hayan hecho, pues lo va a redirigir nuevamente a lo que es el, la página en este caso pues yo ya lo tengo aquí esta misma página es que les va a aparecer a ustedes cuando ya lo hayan hecho entonces se van a loguear ok van a abrir sesión van a iniciar sesión van a crear obviamente el correo electrónico con el que ustedes se registraron un correo un usuario y la contraseña verdad entonces cuando ya lo tengan van a iniciar la sesión y listo aquí ya tienen ustedes su perfil esto es completamente libre o gratis o sea yo tengo aproximadamente eh, gratis esta cantidad de iconos que yo puedo utilizar y todas estas otras opciones porque es gratis entonces me lo limita ok cuando ya yo tenga mi perfil voy a hacer lo siguiente voy a darle un clic donde dice estar aquí estar Perfecto. Entonces, aquí me pide a mí que yo por favor agregue en lo que es un nombre al proyecto. Pueden ustedes agregar su nombre y crear eh, un kit para luego utilizarlo. En mi caso, me pide que por favor, eh, pues compre un plan, ¿verdad? Pero como yo no quiero comprar un plan, o sea, lo quiero completamente gratis, asegúrese entonces usted de que en la parte de abajo aparezca eh, los kits que recientemente se han utilizado completamente gratis ok cuando ya lo tenga entonces o lo haya encontrado mejor dicho le da un clic aquí le da un clic se va a abrir esta nueva ventana 
Y en esta ventana tenemos que es gratis, si elige Pro es de compra. Y como nosotros queremos utilizar fuentes de la web, entonces lo dejamos tal y como está. Lo que nos interesa a nosotros, que, que nos brinde, es el siguiente link. Aquí donde dice cómo usar. How to use. Aquí. Este es el enlace que nos interesa. El código que nos interesa. Entonces, le va a dar después aquí donde dice copiar este código. Ya lo hemos copiado. Una vez que lo hemos copiado, vamos a entrar a Sublime. Y ese CDN lo vamos a venir a pegar aquí arriba. Miren, debajo de donde tenemos el título de nuestro... De nuestro, eh, de nuestro blog esto lo que va a hacer pues es cargarnos eh, la hoja de estilo las fuentes que nosotros vamos a utilizar cuando ya lo hemos pegado lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente vamos nuevamente a entrar a la página y vamos a buscar eh, por ejemplo aquí yo tengo la opción de los iconos si yo le doy un clic aquí a icons o iconos, me van a aparecer a mí todos los iconos que yo tengo disponible. Los únicos que están disponibles son los que resaltan ya sea en color negro o gris. Los que están así opacos, pues esos son de paga. Ok, entonces voy a buscar uno que es el que yo necesito y voy a escribir, por ejemplo, menú. Voy a dar enter y voy a buscar el icono que yo necesito ok entonces eh, vamos a buscar de entre todos estos iconos este es el típico icono a este se le conoce como menú de hamburguesa ok eh, android eh, ya ha agregado estos puntos o estos iconos ok es el mismo que ustedes observan aquí en chrome miren es el mismo entonces, vamos a utilizar este que dice elipsis. ¿Ok? Para utilizarlo lo que hago es darle un clip. Espero que me cargue. Y una vez que ya haya cargado, este es el código que yo voy a copiar. Miren, este es el código. Entonces le doy un clip. Listo. Ya lo tengo copiado en el portapapeles. ¿Ok? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo entonces en nuestra hoja de estilos. Aquí donde tenemos esta navegación principal es donde nosotros lo vamos a agregar. ¿ok? Voy a agregar aquí, por ejemplo, un nuevo enlace. Aquí voy a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es pegar lo que yo acabo de copiar. ¿ok? Ahí está. ¿ok? Es decir... Lo que yo voy a pegar es esto, pero la idea de esto, lo voy a cortar, control X, es que tengamos un nuevo enlace. Por lo tanto, agrego el href y aquí voy a colocar el signo numeral. ¿ok? Eh, este ID me va a dirigir a lo que es navegación. Voy a darle eh, una clase. Voy a darle una clase. Ok, y le voy a dar por ejemplo la siguiente clase. Esto es para darle los estilos CSS. Y le voy a dar por ejemplo móvil menú. Ok, entonces voy a dar enter. Y aquí voy a pegar el enlace que acabo de copiar. Ok, este va a ser eh, el icono que vamos a utilizar. Muy bien, voy a guardar cambios. Voy a actualizar el blog, lo actualizo y listo. Vemos entonces que aquí aparece el puntito. Es muy, pe muy pequeño, ¿verdad? Muy difícil de ver. ¿Ok? Si usted logra ver este icono, significa entonces que hemos enlazado correctamente el CEDN. El CDN, perdón, de Font Aso. De otra forma, si no es así, pues yo le recomiendo que revise el icono, o perdón, el, el código que acaba de copiar. 
o también revise lo que es el script directamente de font aso muy bien podemos ver entonces que aquí tiene un id que eh, nos llevará a lo que es el enlace ok entonces como esto va a ser un id necesito yo agregar aquí ese id entonces agrego id y le digo que este va a ser igual a nav ok entonces este nombre y este tiene que concordar ok solamente para eso debo de agregar yo el símbolo numeral al inicio de la id muy bien si yo actualizo el navegador pues nada ha cambiado verdad nada ha cambiado entonces lo que yo tengo que hacer es darle estilos a este móvil menú entonces me vengo aquí a la, mi hoja de estilos y lo vamos a colocar por ejemplo acá arriba listo aquí lo vamos a colocar veamos si sí, lo vamos a hacer después de los globales vamos a hacer aquí debajo de este clear fix ok entonces eh, voy a hacer un comentario donde voy a escribir por ejemplo navegación responsive navegación responsive muy bien nada más que lo voy a hacer arriba aquí ¿no? aquí lo vamos a colocar mejor muy bien muy bien uh, luego lo que voy a hacer pues es darle los estilos cómo le doy los estilos muy bien para eso eh, necesito primero agregarle los estilos al id entonces voy a llamar móvil menú y vamos a ponerle un color pues que sea mucho más fácil de ver vamos a ver por ejemplo el color azul eh, blanco perdón el color blanco voy a actualizar y vemos entonces que hoy sí se ve ahí se logra ver ok ha cambiado un poco el icono vamos a hacer ahora eh, vamos a darle un tamaño vamos a darle un font site vamos a darle un font site por ejemplo de dos rem recuerden que esto que nosotros estamos haciendo pues es un tipo de fuente aunque aparezca aquí un icono pero es una fuente por eso se llama font son fuentes increíbles ok entonces he eh, dado dos rem voy a actualizar y ahí vemos que ahora sí se ve mucho más grande entonces la idea de esto es que cuando esté pequeño este menú este menú se contraiga ok para que eh, sea más fácil de utilizar entonces eh, esto tiene mucho más interacciones a la hora de que nosotros querramos trabajar en una pantalla más pequeña entonces voy a darle un text align y va a ser center text align center voy a actualizar muy bien vamos a verlo en pequeño perfecto voy a darle ahora un display block ok eh, voy a actualizarlo muy bien aquí se me ha venido a ubicar perfecto ahora un detalle importante es que eh, yo lo, aquí lo he agregado pero está muy pegado verdad entonces voy a agregarle un padding y voy a darle 20 píxeles hacia arriba y abajo y cero en la parte eh, inferior y entonces si actualizo ahí está eso nos va a dar una separación porque la idea es que el menú esté oculto ok que no se vea lo que viene siendo la navegación y para ello si nosotros recordamos tenemos una clase que dice navegación ok navegación principal que es esta de acá para que esto funcione para que esto funcione 
lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí voy a colocar por ejemplo navegación principal y vamos a darle un max height de 0 un max height de 0 y eso lo que va a hacer es que sea más pequeño voy a actualizarlo, listo, ahí está ahora eh, tiene el máximo de 0 pero obviamente siguen viéndose aquí, verdad para que no se vean eh, o no aparezcan aquí vamos a colocarle aquí por ejemplo en esta parte vamos a ver cómo se llama primero eh, el contenedor principal ok donde está tanto el botón como el menú de navegación podemos ver que es barra entonces voy a colocarle acá arriba punto barra y voy a darle un overflow hidden ok un overflow hidden eh, voy a actualizarlo y listo, ahí vemos que se oculta, ¿verdad? no aparece muy bien, entonces como aquí tenemos eh, un max height de 0 pues eh, no se pasa, ¿verdad? de lo que son nuestros límites entonces esto hace que se desa que desaparezca eh, por completo todo ese espacio, ahora para que esto funcione Podemos ver que aquí eh, tiene un nav, un ID, y luego aquí está el ID también. Ok, aquí está el ID. Entonces, hay un selector que se llama Target. Y para que funcione Target, para que funcione Target, primero ocupamos eh, otro elemento, ok que sea mucho más fácil de, de ilustrar o de utilizar entonces para eso yo hago lo siguiente voy a agregarle aquí en la parte de abajo en el footer vamos a hacerlo después del main voy a buscar el main Aquí después de este artículo vamos a utilizar. Voy a colocar un section. Y este section va a tener una clase llamada ejemplo. Entonces eh, voy a darle aquí por ejemplo el, el, el siguiente nombre. Ejemplo de target. Solo es para que veamos nada más cómo funciona. Voy a actualizar. Vemos entonces que aquí aparece. Y voy a crear ahora aquí eh, un href. Bueno, eh, esto solamente es un ejemplo. ¿ok? Esto es solo un ejemplo. Eh, en realidad esto no va en el ejercicio solo es para mostrarlo nada más, si quieren ustedes no lo hagan solo limítense a verlo para ver cómo funciona eh, voy a actualizar y vemos entonces que aquí tenemos activado lo que es el ejemplo es decir esta parte de aquí tiene apuntado a un ID ok entonces aquí a este section que yo tengo acá voy a darle un ID llamado ejemplo ok, porque tiene que apuntar al nombre que contiene el ID de esta forma, si yo actualizo acá si yo actualizo y le doy eh, eh, un clip entonces vemos que ahí eh, se activa ok entonces lo que voy a hacer yo es darle eh, estilos a este ejemplo que acabo de agregar entonces aquí en la parte de abajo voy a um, agregar el, el nombre del del id entonces cuando ocurra 
el evento del ejemplo llamado ID cuando ocurra el ejemplo del target llamado ID va a funcionar o va a realizar eh, la siguiente función vamos a darle por ejemplo aquí un background color vamos a ponerle amarillo por ejemplo yellow si actualizo eh, ok eh, tengo este enlace que apunta hacia el ejemplo y luego tengo este id que lo estoy llamando entonces cuando yo haga este inker de acá pues entonces me vaya me va a llevar a este ejemplo que tengo aquí ahora cuando eso ocurra me tiene que eh, llevar a lo que es a este evento de acá ok entonces eh, si yo doy un clic aquí vemos entonces que se ha eh, ubicado de otro color verdad muy bien con cualquier propiedad de css se puede aplicar de esa forma muy bien puede verse un poco complicado esta parte de aquí pero más adelante vamos a ir viendo cómo funciona esto para que podamos eh, comprenderlo mucho mejor ok veamos entonces eh, cómo funciona eh, el menú responsive que queremos crear muy bien voy a borrar eh, este artículo que yo había agregado únicamente como ejemplo no lo necesito solo un ejemplo y también voy a borrar este elemento que había agregado ok eh, entonces actualizo verdad porque quiero quitar esto ya voy a dar un, eh, un scroll hacia arriba aquí tenemos eh, el menú entonces aquí en la en la parte de donde tenemos la navegación principal tenemos un max height que hemos agregado ahorita de 0 y eh, la idea es de que cuando demos un clic sobre de ese botón que acabamos de hacer ahorita que es el que acabamos de crear ahorita con la fuente donde ya nos, re, donde nos hemos registrado vamos entonces a hacer lo siguiente el target que viene siendo lo que es el, el donde queremos apuntar verdad donde queremos que funcione vamos a buscarlo aquí lo tenemos entonces esta navegación principal va a tomar toda la altura correspondiente eh, o, o mejor dicho pues se va a hacer mucho más grande entonces voy a colocar aquí voy a poner por ejemplo eh, nosotros le dimos el nombre de nav entonces como es un id lo llamo nav dos puntos le voy a poner target perdón esto debe de ir junto acá target y voy a abrir mis llaves y le vamos a dar un max high de eh, 800 píxeles le vamos a dar ok un máximo de 800 píxeles ok no se va a pasar de allí ok y si no hay tantos elementos pues eh, como en ese caso es un menú pequeño no se va a pasar oh, perdón este espacio de aquí no debe de estar ok entonces si yo actualizo vemos que ahí está miren yo le doy un clip yo le doy un clic al icono ok cuando yo le doy un clic a este icono pues eh, aparece el menú noten allí le doy un clic ahí está el menú ok entonces lo que queremos nosotros es eliminar, por ejemplo, esta parte de la URL, esto que dice eh, NAV. ¿okay? Eso no queremos que aparezca. Entonces, voy a borrarlo aquí, por ejemplo. Voy a dar Enter. 
y ahí lo vemos. Si yo lo hago más pequeño y cuando dé un clic aquí, lo que viene siendo eh, ese target va a crecer, ¿verdad? Va a crecer y lo que es este overflow, pues se va a seguir aplicando. Entonces, veamos cómo funciona. Si yo le doy un clic aquí, listo. Entonces, ahí aparece lo que es el menú. Es decir, no hay como quien dice una funcionalidad de quitar y poner. ¿Ok? En el mismo elemento. Esto se pudiera eh, utilizar con lo que es JavaScript. ¿Ok? Vamos a utilizar también otro icono que cuando demos un clic aquí pues ese menú se cierre entonces vamos a entrar nuevamente acá a la página de font also y vamos a utilizar otro icono vamos a ponerle por ejemplo el de cerrar close vamos a esperar que cargue hay muchas opciones aquí vamos a utilizar eh, este de acá este que dice times vamos a utilizarlo le damos un clip y pues vamos a copiar el código y regresamos a la página de index y lo vamos a venir a pegar abajo después de contactos aquí porque esta es la navegación principal aquí lo vamos a pegar Obviamente voy a crear otro inker, ¿verdad? Otro enlace. Entonces va a tener nada más eh, eh, el símbolo numeral y voy a darle también una clase. Y este va a llevar por nombre cerrar. ¿Ok? Y entre esto lo voy a pegar. Listo. Entonces, eh, si nada más ya lo pegué, ¿verdad? Ahora eh, voy a actualizarlo y vemos pues aquí aparece ya la X si lo hago más pequeño le doy un clic y listo vemos que ahí se cierra en automático ok pero eh, si yo doy un clic aquí vemos que aparece este enlace miren si le doy cerrar vemos que desaparece ok es decir que eso apunta hacia otro lado entonces como no existe otra url por eso nos aparece este símbolo porque es el que nosotros hemos puesto aquí ok entonces eh, si tuviésemos aquí una url que apunte hacia otra página entonces aparecería la página verdad vamos aquí entonces a nuestra hoja de estilos y podemos hacer lo siguiente eh, dos cosas en la parte móvil la parte móvil el menú pues queda pequeño verdad queda compacto y si le da un clip entonces el menú ahí completamente se desglosa bueno entonces eh, espero que hayan realizado este ejercicio espero también de que eh, eh, hayamos comprendido verdad la funcionalidad en esta parte de cómo agregar lo que es este menú y de igual forma eh, vamos a ver los resultados esperados si en esta parte de lo que es font awesome, pues eh, se perdieron un poco yo les sugiero pues que vuelvan a ver esa parte donde les explico cómo hacer aquí la cuenta recuerden van a entrar primero a la página van a crear o se van a registrar con su correo cuando se registren con su correo, revisen la bandeja y confirman el enlace que ellos les van a enviar. Cuando lo hayan hecho, es necesario entonces que usted se registre eh, con un nombre, o en este caso pues es su correo, o un nombre, una contraseña y se loguee, ¿verdad? Que pueda ingresar la sesión. Y luego pues ya usted sabe cómo podemos crear lo que son los diferentes o tener acceso a los diferentes iconos dando un clic aquí donde están los diferentes kits que actualmente se han utilizado y una vez que ya hayan ingresado aquí a esta sección le dan aquí en cómo usar y van a copiar lo que es este enlace y lo copian y lo pegan en su página de index entonces jóvenes nos vamos a quedar hasta aquí 
Espero que hayan realizado este ejercicio y pues de igual forma que hayan comprendido cómo se lleva a cabo este tipo de trabajos. Entonces chicos, será hasta la próxima.